长剑十里无霓虹，看你消失于天地。听说那里很凶险，几乎无人踏足。不错，历代先辈也警告过，里面有难以抗衡的圣级妖兽。这片禁地是最后的希望，我必须入内一探。我和你同去。我也去。我理解你们的心情，不过万一遇到高级圣兽，就是九死一生。还是慎重些好。千级岛主说的不无道理，也许一个人进去，胜算更大。人多了，反而不好逃生。我们夫妻一体，无论如何，我都不能看你孤身犯险。我的音律中有御兽之道，一定能派上用场。雨烟是我弟子，不管怎样，我都得尽一份力。有若冰与瑶同行即可。蓝雨武王，你带领大家。继续在外搜寻吧。真阳剑主说的对，分头行动比较妥当，也只能如此了。这种。压迫感，类似绝天崖的净空法阵。眼下只能不行。什么东西？难道是圣兽？不敢正面出击，想必实力不强。咱们继续走，保持警惕。堂堂圣兽，何须藏头露尾？区区巅峰武王，反应倒是敏锐。一级圣兽，血眼银狼。这里已经很久没有人族武王踏足了，你们当真胆大？我们此来，只为寻药救人，还请行个方便。圣药稀有，怎么可能分给人族？乖乖做本圣的盘中餐吧。
的人族，本生撕了你！只怕你没那个本事。受伤，多亏雨阳妹妹出手牵制，否则我一个人很难应付。我俩合作才能勉强应付，你却能凭一己之力退敌，侥幸而已。他们受伤不轻，应该不会再来。咱们继续前进吧。嗯、净空之力仍在，看来只能爬上去了。嗯休息一下再走吧。嗯，似铁非铁，似石非石，也不知是什么材质。怎么了？啊、才轻敲两下，我的箫上就出现了一道裂痕。如此坚硬，岂不是堪比圣洁金属？剑乃昊天剑仿品，怎么说也是圣兵。难不成这石头是地界矿石？这片地方就是一处宝藏。有趣。这么好的东西带不走，哪怕一小段，也能打造一件地兵。那边似乎有什么东西，啊、好像是座宫殿。走，去看看。大家好，这里是《侠影看国漫》第三期，今天给大家带来的作品是《九尘风云录》。哟喂，这杨少爷还没出现到门。杨家少爷杨晨迟迟未觉醒到魂，眼看就要被逐出杨府，流落街头，谁知晚上竟遭人暗算。万万没想到，这反而帮他激发了道魂，还是可以操控万千道魂的万道书。万道书就相当于是一本道魂图鉴，可以让持有者任意使用，收录在其中的万千道魂。杨晨拥有万道书后，属于他的华丽人生就开始了，融合一个又一个武技，打败一个又一个强敌。当然了，还有一个愿意为他做任何事情的小侍女雪儿。既然少爷决心带我一同来这里，那我就不会退缩。我感觉我都想要预定雪儿这个角色了。《九尘风云录》是一部很有意思的国漫作品。大家快来一起和小影追国漫吧！